সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা বারাকাতুহু ঈদ মোবারক আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি দেখতে দেখতে চলে আসলো কুরবানির ঈদ এই তো মাত্র দুই মাস আগে আমরা রমজানের ঈদ পার করেছি আসলো কুরবানির ঈদ আবার একটি বছর পরে আমরা কিন্তু এই ঈদটা পেয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমরা তারাই সৌভাগ্যবান যে আমরা এই ঈদটা পেয়েছি দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে গত বছর যারা ঈদ করেছে অনেকেই তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তাদের ভাগ্যে আর এই ঈদ আসে নাই আমরা নিশ্চিত নই যে আগামী বছর আবার আমরা এই কুরবানির ঈদ পাব ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন নিশ্চয় আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য হ্যাঁ সম্মানিত ভাইরা আমাদের নামাজ আমাদের রোজা আমাদের কুরবানি আমাদের জীবন আমাদের মরণ আমাদের সব কিছুই মহান রবের জন্য হওয়া উচিত আমাদের সন্তান সন্ততিও আমরা মানুষ করব মহান রবের জন্য মহান রবের পথে তার দেখানো পথে কুরবানির ইতিহাস আপনাদের অজানা আছে বলে আমার মনে হয় না কুরবানির ইতিহাস আপনাদের প্রায় সবারই জানা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন কি দেখেছিলেন সেটাও আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনে বলে দিয়েছেন ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরফিল মানামি আন্নি আজবাহুকা ফাংজুর মাজা তর আল্লাহ রবুল আলমিনের নবী ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতাল্লাম তার সন্তানকে ডেকে বলছেন হে আমার বৎস আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে জবাই করতেছি সন্তান রাগ করলেন না যে এমন স্বপ্ন কেন দেখেছেন এই স্বপ্ন তো দেখা উচিত ছিল না সন্তান বললেন আমার পিতা আপনি আপনার কর্ম সম্পাদন করেন আপনি যেটা স্বপ্ন দেখেছেন আপনি সেটা বাস্তবায়ন করেন নিশ্চয় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে দেখতে পাবেন হ্যাঁ ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সন্তান যখন এই কথা বললেন তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতাল্লাম ইসমাইল আলাই সাল্লাতাল্লামকে কুরবানি করার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন যখন কুরবানি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান ইসমাইল আলাই সাল্লাতাল্লামকে ধোকা দিলেন যে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানো তোমাকে কুরবানি করবে তোমাকে জবাই করবে তার কারণ হলো তোমার পিতা যে রবের উপাসনা করে সেই রব তোমার পিতাকে আদেশ করেছে তোমাকে জবাই করতে তাই তোমাকে জবাই করবে ইসমাইল আলহি সাল্লাতাল্লাম কোনো রকম কোনো হতাশ না হয়ে কোনো ভয় না পেয়ে বরং কি করলেন তিনি বললেন যে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি সেই শয়তান আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মারবো পাথর নিক্ষেপ করলেন সেখানে হাজিরা আজও পাথর নিক্ষেপ করে তারপরে শয়তান যখন দেখল যে না ইসমাইলকে তো বোঝানো গেল না ঠিক আছে বিবি হাজিরাকে বোঝাই কারণ নারীদের বোঝানো একটু সহজ হয় বিবি হাজিরা আলহি সাল্লাতাল্লামকে বললেন তোমার সন্তানকে তোমার স্বামী কোথায় নিয়ে গিয়েছে তুমি কি জানো বললো কই না তো আমাকে তো বললো যে বাইরে নিয়ে যাবে সওদা করতে যাবে বা বাজার করতে যাবে শয়তান বললো যে তোমার স্বামী তোমার সন্তানকে জবাই করার জন্য নিয়ে গিয়েছে কুরবানি করবে তো তখন হাজিরা আলহি সাল্লাতাল্লাম বললেন যে এটা কখনো হতে পারে পিতা হয়ে কখনো সন্তানের গলায় ছুরি চালাতে পারে বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই পারে কারণ তোমার ইব্রাহিমের রব তাকে আদেশ করেছে তখন হাজির আলাই সাল্লাতাল্লাম বললেন আমি তো বুঝতে পেরেছি তুমি শয়তান আলহামদুলিল্লাহ এই জাতীয় মা ছিলেন এবং এইরকম মা হওয়ার কারণে সন্তান এরকম আদর্শের হয়েছেন যে সন্তান সন্তান পিতার পিতা যখন বলেছে যে আমি তোমাকে জবাই করতেছি স্বপ্নে দেখেছি তখন সন্তান রাজি হয়ে গেছে শুধু তাই না শয়তান যখন ধোকা দিচ্ছে তখনও মানে কোনো রকম ভেঙে পড়েননি বরং শয়তানকেই উল্টো পাথর নিক্ষেপ করেছেন আমাদের সন্তানদের আমরা কিন্তু সেভাবে শিক্ষা দিতে পারি না আমরা সেভাবে আদর্শবান বানাতে পারি না চরিত্রবান বানাতে পারি না যার জন্য সন্তানের কারণে পিতা আগুনে পুড়ে মরছে ওই যে সন্তান একজন একটা বাইকের জন্য পিতাকে আগুন ধরিয়ে মেরে ফেলেছে আপনারা জানেন সন্তান পিতাকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে মাতাকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখছে তারপরে তো আপনারা জানেন মাঝে মাঝে খুন তো হয় মাঝে মাঝে আহত হয় নানান রকম এই যে সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা দিতে পারে নাই অনেক সময় এই আদর্শ বা সঠিক শিক্ষা না দিতে পারার জন্য পিতা মাতা অনেকাংশে দায়ী যাই হোক সম্মানিত ভাইরা আজকে ঈদের দিনে মানুষের দোষ গুণ বলে কাজ নেই এটা বলতে চাই যে আমরা আমাদের এটা যে জানা থাকা উচিত যারা জানেন না তাদের জন্য অবশ্যই এটা জানা থাকা উচিত তো যখন ইসমাইল আলাই সাল্লাতাল্লামকে কুরবানি করবেন তখন ইসমাইল আলাই সাল্লাতাল্লাম বললেন হ্যাঁ আমার পিতা আমার তিনটা শর্ত আছে এই শর্ত তিনটা আপনাকে পালন করতে হবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতাল্লাম বললেন যে ঠিক আছে বলো কি শর্ত ইসমাইল আলাই সাল্লাতাল্লাম বললেন যে বাবা আপনি তো আমাকে জবাই করবেন 
আমাকে জবাই করার আগে আপনি আপনার চোখ বেঁধে নেবেন কারণ আপনি যদি আপনার চোখ না বেঁধে নেন তাহলে আপনি আমাকে দেখে কষ্ট পাবেন তো এই জন্য চোখ বেঁধে নিয়ে আপনি আমাকে জবাই করবেন দুই নম্বর হলো আপনি আমার হাত পা বেঁধে নেবেন তার কারণ হলো যে আপনি যখন আমাকে জবাই করবেন তখন হয়তো বা আমি ব্যথায় আমার হাত পা ছুটাছুটি করবে হয়তো বা আমার অজান্তে আমার পা গিয়ে আপনার গায়ে লাগতে পারে তো এটা তো বিয়াদবি হয়ে যাবে আমি সন্তান হয়ে পিতার গায়ে লাথি লাগবে এই জন্য বাবা আপনি আমার হাত বেঁধে নেবেন আর তিন নম্বর শর্ত হলো আমার মা আমাকে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেছেন আমাকে অনেক কষ্ট করে বড় করেছেন আমাকে অনেক অনেক কষ্ট করেছেন যখন নির্বাসনে রেখেছিলেন মরুর প্রান্তরে রেখে গিয়েছিলেন যেখানে গাছ ছিল না খাবার ছিল না পানি ছিল না যেখানে বসবাসের উপযোগী ছিল না সেখানে আমার মা আমাকে মানুষ করেছেন তাই আমার রক্ত মাখা কাপড় আমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন যেন আমার মা এই কাপড় বুকে জড়ি ধরে সান্ত্বনা খুঁজে পায় সামনে তো ভাইরা এই যে ত্যাগ এই যে কষ্টটা মানে কলিজার টুকরা সন্তান যখন বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের পিতা হয়েছিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম আর সেই বৃদ্ধ বয়সের পাওয়া সন্তানকে কলিজার টুকরাকে যখন আল্লাহ জবাই করতে বললেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য কুরবানি দিতে কোনো কার্পণ্য বোধ করেন প্রিয় ভাইরা এই ত্যাগ থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি না যে আমাদের রবের জন্যে আমাদের কি করা উচিত আমাদের কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত সে জান্নাতের জন্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েছেন তিনটা পরীক্ষা তো দিয়েছেনই এক প্রথমত পরীক্ষা ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আগুনে পুরানোর জন্য সকল আয়োজন করা হয়েছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন আগুনকে ঘোষণা করেছিলেন ইয়া না রু কুনি বারদাউ সালাম আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য আরামদায়ক হয়ে যাও শান্তিদায়ক হয়ে যাও আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা করলেন আর আগুন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে গেল দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামের যখন সন্তান হল বৃদ্ধ বয়সে আশি বছর বয়সে সেই সময় আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন এই সন্তান এবং স্ত্রীকে রেখে আসো বনবাসে এমন জায়গায় যেখানে কোনো পানি নেই যেখানে খাবার নেই যেখানে গাছ নেই যেখানে ছায়া নেই যেখানে মানুষ নেই কোনো মানুষের বসবাস নেই সেখানে রেখে এসো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম রাখতে গেলেন এবং মরুর প্রান্তরে যখন রাখলেন রাখার পরে যখন চলে আসছেন তখন হাজির আলাই সাল্লাত সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আমার স্বামী আপনি তো চলে যাচ্ছেন এই মরু প্রান্তরে একটা বাচ্চা শিশু এবং আমাকে রেখে আচ্ছা এখানে তো খাওয়ার তেমন কিছু নাই আপনি যা দিয়ে গিয়েছেন এটা তো শেষ হয়ে যাবে কিছুদিন পরে আপনি কেন আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন এটা কি আমাদের কোনো অপরাধের শাস্তি নাকি আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম কথা বলতে পারলেন না তিনি আকাশের দিকে নজর দিয়ে ইশারা করলেন হাজর আলাই সাল্লাত সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তাহলে আপনি চলে যান যে রব আপনাকে আদেশ করেছে নিঃসন্দেহে সেই রব আমাকে খাবারের ব্যবস্থা করে দিবেন সেই রব আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দিবেন সেই রব আমাকে দেখে রাখবেন সেই রব আমাকে হেফাজত করবেন যে রব আপনাকে বলেছেন সম্মানিত ভাইরা তৃতীয় নম্বর পরীক্ষাটা আপনারা জানেন যে পরীক্ষাটার মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিনের খলিলুল্লাহ আল্লাহর বন্ধু উপাধি পেয়েছেন যে ঈদ আমরা পালন করি যে কুরবানি সেখান থেকে এসেছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম থেকেই শুরু সেই কুরবানি আমরা করি কিন্তু আসলে কি সেই কুরবানির প্রকৃত শিক্ষা কি আমরা নিতে পেরেছি আসলে আমরা যদি আমাদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করি তাহলে অবশ্যই জবাব আসবে না আমরা কুরবানির প্রকৃত শিক্ষা আমরা অর্জন করতে পারিনি আমরা সামাজিকতা বজায় রাখার জন্য অনেক সময় কুরবানি করি আমরা গোস্ত কেনার ভয়ে ঠিক আছে একটা শেয়ার নিয়ে নিই কুরবানির জন্য আমরা একটু সমাজকে দেখানোর জন্য কুরবানি করে থাকি সমানিত ভাইরা যাই হোক কুরবানি তো করেন এটা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ অবশ্যই ভালো কাজ কুরবানি যখন করেছেন তখন অবশ্যই এই কুরবানির প্রকৃত শিক্ষাটা অর্জন করেন বুকে ধারণ করেন লালন করেন তাহলেই কুরবানি সার্থক হবে প্রিয় ভাইরা আমরা অবশ্যই সচেতন থাকব।
আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমরা যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রিয় কাজগুলো করতে পারি এবং আমাদের কাজগুলো যেন হয় শুধুমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য সমাজকে দেখানোর জন্য নয় আজকে এই পর্যন্তই আবার কোনো কথা নিয়ে আপনাদের সামনে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি যতদিন বেঁচে আছি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে থাকতে চাই চলতে চাই যেদিন চলে যাব সেদিন চ্যানেলটি থাকবে শুধু থাকব না আমি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঠিকানা টিভি ডট প্রেস সুস্থ বিনোদনের বিশ্বস্ত ঠিকানা